ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜெய் டெக் அபிஷியல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நாங்கள் இப்போ முன்னாடி டிஸ்பிளேயில் பார்த்த மாதிரி ஒரு கிரே வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வீடியோ எப்படி மேக் பண்ணுறதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கொடுக்குற பெல் பட்டன் அழுத்திட்டிங்கண்டா நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடச்சிடும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இன்ஸ்டார்ட் அப்ளிகேஷன் தேவைப்படும் அந்த இன்ஸ்டார்ட் அப்ளிகேஷனோட ப்ரோவேஷன் லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்பட்ட டெவலப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம் இன்ஸ்டார்ட் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் இந்த மாதிரி தான் இன்டர்பேஸ் இருக்கும் இங்கே நீங்கள் வீடியோன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா நியூ ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கண்டா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் காட்டிக்கிட்டு இருக்கும் வீடியோ அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஸ் அதுக்கப்புறம் ஆள் ஒன்று காட்டிக்கிட்டு இருக்கும் எங்களுக்கு இப்போ வீடியோ தான் எடிட் பண்ண போகிறதால வீடியோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தான் ஒரு வீடியோ ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சும்மா ஒரு வீடியோ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு டிக் பண்ணிடுங்க டிக் பண்ணிங்கண்டா இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்பேஸில் உணர்ந்து போய்டும் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கண்டா இப்போ நீங்கள் இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கண்டா கிராப் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த கிராப்பை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ சுற்றி இருக்கிற பிளாக் கலரை மட்டும் நீ இல்லாமல் பண்ணிடுங்க கிராப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா யூடியூப்பில் ராக்கின வீடியோ அதனால தான் இந்த மாதிரி இருக்குது நான் அதனால் கிராப் பண்ணிடுறேன் அந்த அவ்வளோதை மட்டும் கிராப் பண்ணிவிட்டு டிக் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் கிராப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இல்லை கிராப் பண்ணிவிட்டேன் கிராப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரொட்டேட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா டிக் பண்ணிடுங்க டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன பேக்ரவுண்ட் டல் வேணுமோ இல்லை ப்ளர் வேணுமோ வந்து பாருங்கள் அது கலர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கலர் தேவை வேண்டாம் நான் ஒரு அளவு ப்ள ப்ளர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளர் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் முன்னாடியே நீங்கள் பேக்ரவுண்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் அது வேறு சாங் சேர்க்குறதா இருந்து வேண்டாம் நீங்கள் இந்த ஆடியோ சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு மியூசிக் அண்ட் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான மியூசிக் எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மை மியூசிக் போய் எனக்கு இதில் ஆல்ரெடி நான் இந்த பாட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் யூஸ் பண்ணலை இந்த மாதிரி டிக் பண்ணிடுறேன் டிக் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபில்டர் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தேவையான இந்த கேன்பாஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன ரேசியோ எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ரேசியோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் நாலு புள்ளி அஞ்சு செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்ஸ்டாகிராம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி டிக் பண்ணிடுறேன் டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஃபில்டர் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஃபில்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ ஒரு ஃபில்டர் எனக்கு தேவையான கேட்ட மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எவேட்ஸாக கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா நிறைய எவேக்ஸ் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இப்போ நாங்கள் எவேஸ் கொடுக்க தேவையில்லை லாஸ்ட்டில் கொடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் நான் ஒரு சின்னையே கொடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் லைட்னஸ் நல்லா கூட்டுங்க ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வச்சுக்கிறேன்னா உங்களோட வீடியோ கேட்ட மாதிரி லைட்னஸாக கூட்டிக்கோங்க நான் இருபத்தி ரெண்டு வச்சுக்கிறேன் வச்சதுக்கப்புறமா கான்ட்ராஸ்ட்டாக கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே ஒரு பதினாறு பதினெட்டில் வச்சுருங்க நான் ஒரு பதினேழில் வச்சுக்கிறேன் வச்சதுக்கப்புறமா அடுத்ததாக கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணி உங்களோட வீடியோஸுக்கு ஏற்ற அளவில் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணி பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்து பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் சில வேலை தப்பாக நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க அதனால் ப்ளே பண்ணி ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ கேட்ட மாதிரி ப்ளே பண்ணி பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதை நான் சொல்லித்தர முடியாதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது உங்களோட வீடியோவை பொறுத்து தான் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எச்எல் எச்எஸ்எல்ன்ற இருக்கும் இதை தான் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இந்த எச்எஸ்எல்லாம் கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பேக்ரவுண்டில் என்ன கலர் அதிகமாக இருக்கோ அந்த கலரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக டால் பண்ணிடுங்க இல்லைனா க்ரீன் கலர் அதிகமாக இருக்கிறதால நான் டால் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறமா இதை பார்த்துட்டு ஜெலோ கலர் டால் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் டால் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முன்னாடி கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதே மாதிரி க்ரீன் கலர் டால் பண்ணுங்கள் டால் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் இருக்கிற கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரீனில் க்ரீன் கலர் தான் கொஞ்சம் டால் பண்ணுங்கள் டால் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் டால் பண்ணி
இன்வெஸ்ட் பண்ணி வெட்டிங் கண்டு தான் இருக்குது நான் கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணது வேறு சைஸில் இப்போ பண்ணுற வேறு சைஸ் வந்தபடியாக கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுது இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கண்டால் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த ரெட் கலர் ஆரஞ்சு கலரில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ அவங்களோட ஃபேஸ் நல்ல பிரைட்னஸாக தெரியும் அதனால் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க எல்லாத்தையுமே இந்த ப்ளூ கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அவங்களோட ஷர்ட் அப்படி இந்த ப்ளூவாக இருக்கிறது அதை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி இருக்கிற ரெட்டையும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பாக்கி கறி வந்து லைட்டாக இருந்து அவங்களோட ஃபேஸோட பிரைட்னஸ் கூடுது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா இந்த ஜெலோ கலரை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இந்த அவங்களோட அந்த பிரைட்னஸை கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு மறுபடியும் முன்னாடி வந்துட்டு இந்த செகண்டாக இருக்கிற ஆப்ஷனையும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கிலீஷ் பண்ணி டிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பேக்ரவுண்டில் நான் சேஞ்ச் ஆகிட்டு அவங்க மட்டும் பொறி பார்த்துக்கிறாங்க காப்பிரேட் இஷ்யூ வந்து நான் தொடர்ச்சி அப்ளை பண்ணிடலாது அவங்க மட்டும் பிரைட்னஸாக தருவாங்க இப்போ எனக்கு பேக்ரவுண்டெலாம் நல்லா டல் ஆகிடும் இதுக்கப்புறமா உங்களோட பாட்ரு மார்க் கட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டிக்கர் அண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்ட்டு அவங்களோட கலரில் இருக்கிற இமேஜ் எல்லாமே காட்டுவாங்க இங்கே இருந்து நீங்கள் உங்களோட பாட்ரு மார்க் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் என்னோட பாட்ரு மார்க் எடுத்துக்கிறேன் இன்ஸ்டாகிராம் பாட்ரு மார்க் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி இந்த சிம்பிளாக கொடுத்து இந்த முக்கோண சிம்பிளாக கொடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்ட்டு இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆனதுக்கப்புறமா அது எப்படியே சூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு இங்கேனா கொண்டு வந்து வச்சுருங்க வீடியோ அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்ட்டா வீடியோ என் காண போகும் அப்படியே கொண்டு இந்த இதோட வச்சுருங்க இந்த கீழ் மூலையில் வச்சுருங்க இந்த வைக்கிற மாதிரி வைங்க வச்சதுக்கப்புறமா டிக் பண்ணிடுங்க டிக் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த பாட்ரு மார்க்கோட அந்த ஆரோ மார்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் சாரி பிரண்ட் அந்த ஆரோ மார்க் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கண்டா வீடியோ என்னென்ற ஆப்ஷன் காட்டும் அதை கொடுத்திங்கண்டா வீடியோட என் காண போயிருங்க அந்த வாட்ரு மார்க் இப்போ டிக் பண்ணிடலாம் டிக் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி தான் பார்க்குறதுக்கு இருக்கும் இதுக்கு மறுபடியும் நீங்கள் ஃபில்ட்ரை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எபெக்ஸ் சேர்க்க போகிறோம் எபெக்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கண்டா ப்ளாஸ் என்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளாஸை விட்டு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி யார் ஆசை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு மேலே இருந்து வேணுமா கீழே இருந்து வேணுமான்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் முதலாவது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே வச்சுருங்க பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதையே வச்சு டிக் பண்ணிடுங்க டிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட வீடியோ சிம்பிளாக முடிஞ்சுது இப்போ நீங்கள் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மேற்கொண்ட சேவ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் சேவ் பண்ணுறதுக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ரேஷியோவில் தேவையோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கலரில் சேவ் ஆக தொடங்கிடும் இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளான ஒரு எடிட்டிங் இந்த எடிட்டிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோ